സ്വാഗതം ഷാജു പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറയും ഷവർമ കത്തിന്ന് ബ്ലൈഡ് ഇല്ലേ അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയും അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്കിട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എടുത്ത് ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം തൗസൻഡ് ബേബീസ് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വെബ് സീരീസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഈ വെബ് സീരീസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ റൈറ്റർ ഇതിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത നാല് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോട് സ്വാഗതം ചെയ്തു നമസ്കാരം ഓക്കെ ലാസ്റ്റത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പം കലാശക്കൂട്ടാണ് അപ്പം എനർജി ഉണ്ടോ എന്നാലും ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ടീച്ചർ എനർജി അതെ അതെ ടീച്ചർ കണ്ടു ആദ്യം ഒരു ഹൊറർ മൂഡാണ് കിട്ടിയത് അതിനുശേഷം ട്രെയിലർ കണ്ടു ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്ത ഒരു വെബ് സീരീസ് ആണെന്ന് പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ആദ്യം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര പ്രോമിസിങ് ആയിരുന്നു ട്രെയിലറും ടീച്ചറും ഒക്കെ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ എന്താണ് ഈ തൗസൻഡ് ബേബീസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രേമിച്ച് കൊല്ലുന്ന കഥ അതിന്റെ ത്രില്ല് ഇത് രണ്ടാമത് ട്രെയിലർ കണ്ടത് തന്നെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ക്രൈം ത്രില്ലർ ആണ് പറയുന്ന പക്ഷെ പറയുന്ന വിഷയം ഒരു യൂണിക് ആണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവരെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഈ ക്രൈമോ കാര്യങ്ങളോ പറയുന്നതിനൊരു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറം ഒരു ഒരു വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിനോ ഒരു പേടിയോ ഉണ്ട് അതായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു ഈറിന് ഈ ഒരു ഈറിനെസ് അതിനകത്ത് ചില ഫസ്റ്റ് ടീച്ചറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോറർ മൂഡ് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഈറിനെസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഫാക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഭയാനകമാണ് നീ പറഞ്ഞു തരുന്നത് തമാശയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിത്തൊരു വേദന സീരിയസ് ആയി പോയി ഇല്ല അത് സഞ്ജു പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഈസിയോടെ കണ്ട് വിടാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ ഒരു തൗസൻഡ് ബേബീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ആ യൂണിക് സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു ദൈവമേ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മളെല്ലാവരിലും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കണ്ടാലും ഞാൻ ചലിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഉള്ളിൽ പോലും അത് ഹോണ്ട് ചെയ്യും നമുക്കതൊരു അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദൈവമേ എന്തൊരു പരിപാടിയായി പോയി എന്ന് തോന്നിക്കും അത് മലയാളി മാത്രമല്ല മലയാളി മാത്രമല്ല ഓൾ പീപ്പിളാന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരനും അല്ല മലയാളി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ കണ്ടാലും നമുക്കത് അത് തോന്നിക്കും ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ കഥകൾ നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ഡയറക്ടറിനെയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഹീറോസ് ആയിരുന്നു എന്നോട് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഹീറോ ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം നോക്കുമ്പോഴോ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനൊരു നോട്ടം പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഞാനാണ് മെയിൻ റോൾ ആവുന്നത് കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഓർത്തേക്ക് ശ്രമിക്കും അല്ലെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് 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 ഇടയ്ക്
ഇതിൽ ആരാണ് ശരിക്കും ഇവന്മാരാണോ ഇവന്മാർ അടുത്തൊരു പരിപാടി ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഒരു സീനിൽ ഞാൻ എടുത്ത് ഒരു പഴം തിന്ന് തന്നെ റഹ്മാനിക്ക നീ എന്തിനാ പഴം തിന്ന് അത് അശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ ഡയലോഗ് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു ഞാനൊരു പഴം ഞാൻ പഴം മുഴുങ്ങിയ പോലെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു പഴം എടുത്ത് ഞാൻ കഴിച്ചു നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട അത് റഹ്മാനിക്ക എന്തോ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു കാര്യം വലിയൊരു ഡയലോഗ് പറയണം അപ്പോഴാണ് പുള്ളി എഴുതിട്ട് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് വിനോദ് പങ്കജാക്ഷൻ നായകനാണ് എല്ലാ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ ഈ കഥ എഴുതുന്ന സമയത്തെ ഇപ്പം റഹ്മാൻ സാറ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് റഹ്മാൻ സാറിന് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മീഡിയത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന ആഹ പുറത്തെയ്തോ ബോളിവുഡിൽ ഒരു വെബ് സീരീസ് വരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ നായകനാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വെബ് സീരീസ് റിലീസ് ആവുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം കരുതി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ഡയറക്ട്ലി ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മളത് സംസാരിക്കല്ലോ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പിന്നീടാണ് ഏഴ് ഭാഷകളായിട്ട് ഈ വെബ് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയണേ റഹ്മാൻ സാറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്ക എത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് കഥ പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ ഈ കഥ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കഥ ഡിസ്നി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും അറസും കൂടി ഇത് എഴുതാനിരിക്കുന്നു എഴുതി തീരുന്നവരെയും അജിക്കുരി എന്ന് പറയുന്ന റമാൻ സാർ പ്ലേ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ആര് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയില്ല പക്ഷേ സാറ മെച്ചി ആര് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഇന ഗുപ്ത അല്ലെങ്കിൽ രേഖ മാം ആണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു നീനാജി പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ പിന്നീട് നീനാജിയിലേക്ക് എത്തുകയും അവരത് സമ്മതിക്കുകയും അവർ ഓവർ എക്സൈറ്റായി ഇത് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റിന എടുത്ത് പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരെ വിളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നതാണ് സാറാ മച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്നവർ വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഡയറക്ടർ പറയുന്ന എത്ര വില കൂടിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുതരും എന്നായിരുന്നു അവർ വാക്ക് പറഞ്ഞത് അതവർ നമ്മളോട് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു സിനിമയാണ് ചെയ്തെങ്കിൽ എനിക്കൊരിക്കലും നീന ഗുപ്തയെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മലയാള സിനിമയിൽ നീന ഗുപ്തയ്ക്ക് മാർക്കറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് കിട്ടില്ല നീനജയെ കിട്ടി പിന്നെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഏഡീസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് ഈ അജിക്കുരനെ ആരെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിലൊന്നും തൃപ്തനല്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എഡീസ് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടത്തിൽ റമാൻ സാറിൻ്റെ പേര് പറയണം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടി ആ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് റഹ്മാൻ സാറിനെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കൺട്രോളും മൂവാന്തരം എനിക്ക് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനേജറായി എടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയും എൻ്റെ പേര് എന്നെ വേണം ഞാൻ സാറിനോട് ഇനി വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക ഒരു കഥ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫോൺ എടുത്ത റമാൻ സാറല്ല റമാൻ സാറിൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തൊരു മാനേജറാണ് സാറ് എന്തോ ഷൂട്ടിലെങ്ങാണ്ട ഇതും പെട്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളി അങ്ങനെ സീരിയസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു വിളിപ്പാങ്കാലത്തിൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് എങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന റഹ്മാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിച്ചതല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന റഹ്മാനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഇനി ഒരു കഥ പറഞ്ഞേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചതല്ല ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റൈറ്ററാണ് ഇന്ന് എന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റഹ്മാൻ സാറിനോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ റഹ്മാൻ സാറിന് ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് ഇട്ടു ഞാൻ ഇന്നാളാണ് ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിച്ചത് മാനേജർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പുള്ളി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എൻ്റെ മെസ്സേജ് കാണുന്നു അത് എനിക്ക് മറുപടി തന്നു പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സാർ എന്നെ രാവിലെ വിളിച്ചു വിളിച്ചത് പറഞ്ഞ് ജിം പറയൂ എന്താ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്
ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിട്ടാറാണ് മനസ്സാന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ എയർപോർട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റു ചോദിച്ചു എവിടെ വന്നു ആ എയർപോർട്ടിലുണ്ട് സാർ പുള്ളി കഥ പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറല്ലേ പറഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ച സിംഗപ്പൂർ പോകുന്നു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി വിചാരിക്കുന്നില്ല നിന്ന നിമിഷത്തിൽ അവിടെ എത്തുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് സാറ് പറയുന്ന ചെന്നൈയിൽ ഒരു വലിയ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കോഫി ഷോപ്പിലാണ് ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുന്നു ഇദ്ദേഹം കാണാൻ വരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ട് മാത്രം പരിചയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അഞ്ചടി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഒരു വൈ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചു സാറേ ഞാൻ ആ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ അൻപതോറും ഓക്കെ ഇരിക്കാന്ന് പറയും പുള്ളി മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ആ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി അവിടെ വേറെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കഥ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ഞാൻ ചോറ് കേട്ടാ ഞാൻ ആറ് മണി തൊട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു പോയതാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഥ പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഇരിക്കണ്ടേ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി വരും നിങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്തൊരു ഹോട്ടലില്ല ഒരു പരിപാടിയോ എന്താ പോകണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സാറ് പറഞ്ഞു പോലെ നാളെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ സാറേ പിന്നെ സാറിന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നറിയണം സാറിന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വിട്ടാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ട് വിടാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ടാക്സി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുള്ള ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സിങ് പുള്ളിയോട് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അത് മനസ്സിലായി തുടങ്ങുന്നത് ഈ ജെയിനോൻ ആണെന്ന് കാരണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിമിഷം കൊണ്ട് ചെന്നൈയിൽ എത്തുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു വണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വണ്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നു തിരിച്ച് ആ വണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നു ഇത് ചുമ്മാ സെൽഫി എടുക്കാൻ വന്നവരല്ല ഇവർ പറയുന്നില്ല എന്തോ കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം സാറ് വിളിക്കുന്നത് സാറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് സാറിന് ആ കഥയോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ആണ് സാറ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ലഞ്ച് കഴിക്കാണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഈ കഥ പറയുന്നു ഈ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ആളങ്ങ് വല്ലാണ്ടായി ആളെൻ്റെ കൈ കയറി പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ചെയ്യും കേട്ടാ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ആലോചിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് ഹോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന കഥ പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളി വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് എന്നാലും എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാരിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന കിക്ക് റമാൻ സാറെന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എൻ്റെ ഡിസ്നിയിലെ ഇവിടെ കഥ കേട്ട ആൾക്കാരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്കതൊരു ഇങ്ങനാണ് നെഞ്ചുവേനയാണ് അങ്ങനെ റമാൻ സാർ ആ കഥയോട് റമാൻ സാർ ഏത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അല്ല ഏതൊരു ബൈക്കിൽ പറഞ്ഞു കേട്ട് ആ കഥയാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് നീനജിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു യുണീക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി വരാണ് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വീട് ഭയങ്കര ഒരു വീട്ടിൽ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു പൊതു ഇങ്ങനെ ഹൊറർ സിനിമകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സെറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് ഹൊറർ ഒന്നും അല്ലേ എങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ആ വീട് ആ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു പത്ത് ഏക്കർ റബ്ബർ കാട്ടണം നടുക്കുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി സാറമ്മച്ചിയും മകനും താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് ഇവർ രണ്ടു പേര് മാത്രമേ ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇൻ്റെ വീട്ടാണ് ആരോടും മിണ്ടത്തൊന്നുമില്ല ഇവർ ഇവരുടെ ഒരു ലോകത്താണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ആ വീട്ടിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ സെറ്റിട്ട വീടും എന്റെ ഇന്റീരിയർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീടും സെറ്റ് ചെയ്ത വീടും നമ്മൾ പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഈ റബ്ബർ കാർഡിനെ നടക്കിട്ടിരിക്കുന്ന വീട് എൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ മാത്രമാണ് സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്
പാലക്കാട് ആലപ്പുഴ കൊച്ചി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരുപാട് ലൈഫിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഹൊറർ സിനിമയുള്ള ഒരു വീടും ആ വീടിനകത്താണല്ലോ എല്ലാം അങ്ങനെ തോന്നും ഒരു പക്ഷെ ആ വീട് കാണുമ്പോഴും ഞാൻ ആ വീട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ റഹ്മാൻ സാറിന് വിട്ടു അത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോ അല്ല ഈ ഷൂട്ടിംഗ് സിറ്റി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങള് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ആ മൂഡ് പിടിക്കണം പൊതുവെ ഡയറക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടർ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഞങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ പ്ലേയില് ഞങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ആ ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഡയറക്ടറാണ് ആഷിക്ക് ചെറിയ പൈനാണ് പക്ഷെ ആഷിക്ക് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആർട്ട് വർക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആഷിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആഷിക്കിനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെക്കനാണ് ഞാൻ അവനെ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ വിശ്വാസം അങ്ങ് കൃത്യമായിട്ട് കാത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ എല്ലാ പരിപാടികളും പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷ്വൽ തരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫായോട് കഥ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് മാത്രമേ ഫായോട് കഥ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഫായ് സാധാരണ സ്ക്രീൻ പ്ലേ വേണം സ്ക്രീൻ പ്ലേ വേണം സ്ക്രീൻ പ്ലേ കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കണം എന്നിട്ട് പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഫായോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഫായടുത്ത് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ആ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫായ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒന്നും വേണ്ട ഞാനിത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പോകേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഫായോടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു നാഷണൽ ബേസിലൊരു സീരീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാദേശിക ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടരുത് ഇതെല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം അതൊരു ഫ്രെയിമിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനു വേണ്ടി എന്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് നീ പറയുന്ന എക്യുപ്മെൻസ് ആണെങ്കിലും ലൈൻസിങ് ആണെങ്കിലും ലൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം നീ ചോദിക്കുന്ന എന്ത് ഞാൻ തരും അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയം അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം അയാൾക്ക് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അവൻ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ അവനെ വിശ്വസിച്ചു ആ ഡയറക്ടറെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ആ ഡയറക്ടർ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊരു നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് നിങ്ങൾ ആ മൺ മണ്ണിൽ നല്ല വിത്തിട്ടാൽ നല്ല മരം ഉണ്ടാകും നല്ല കായ്ഭവങ്ങളുണ്ടാകും മണ്ണിൽ കൊണ്ട് മോശം വിത്തിട്ടാൽ മോശം മരം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാർ എന്ന ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി ഒരു വെബ് സീരീസിന് നമുക്കൊരു അവസരം തരുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യണം അവരിവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാനല്ല നോക്കേണ്ടത് അതിലെത്ര ലാഭം കിട്ടുമെന്നല്ല നോക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരിക്കലും നഷ്ടം വരില്ല പക്ഷെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുത്താം മലയാളത്തിൽ നിന്നൊരു സീരീസ് വരുന്നു ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ലെവലിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സീരീസ് വരട്ടെ അതിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതിനുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു എന്ത് വില കൊടുത്ത് വിനോദ പങ്കാക്ഷണം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞില്ല സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ഡയറക്ടർ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം നല്ല കോർട്ടിസ്റ്റും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും തുടക്ക കാലത്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ താല്പര്യം ഇപ്പം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വന്നതിന് ശേഷം നല്ല വെബ് സീരീസിന്റെ ഭാഗമാവണം അങ്ങനെ മാറി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പൊതുവെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ച വരില്ലേ ഇപ്പം ഒരു സിനിമ ചെയ്യണു അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ സംസാരിക്കണം നീ ഇന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു ഇന്ന ഡയറക്ടർ കൂടെ അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം വെബ് സീരീസിന്റെ ഒരു കാലാണല്ലോ അപ്പം എനിക്കൊരു വെബ് സീരീസിൽ അഭിനയിക്കണം വെബ് സീരീസിൽ അഭിനയിക്കാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു അത്തരം കോൺവെർസേഷൻ വരാറുണ്ടോ ആക്ച്വലി വെബ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വെബ് സീരീസ് ചെയ്തു തൗസൻഡ് ഡേവിസ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ചെ
അപ്പം അത് ആ സ്പേസ് നമുക്ക് കൂടുതലാണ് പെർഫോമൻസിനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ഡിറക്ടറിനും ഈ പറയുന്ന പോലെ സമയം എടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് സമയമെടുത്ത് മറ്റേ സിനിമ പറയുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലാഗ് പാടില്ല മറ്റേ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് സമയമെടുത്ത് അത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം സിനിമയിൽ നമ്മൾക്കൊരു വേഷം ഗംഭീര വേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് വലുതാവും തോറും അത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല നമ്മളെപ്പോൾ ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും അവിടെ വാല്യൂ ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അവസരങ്ങളുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾക്കൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് സ്പേസ് തരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഈക്കായിട്ട് നിങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് കഥ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള സമീപനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു വലിയ ഹീറോ വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന അതുപോലുള്ള ഒരാളെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്നും കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കുടുംബം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാകും ആ സ്പേസ് എല്ലാവരും മാക്സിമം നന്നായിട്ട് അവരവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ വെബ് സീരീസിലാണ് പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയത് ഒരു വെബ് സീരീസിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നീനാ ഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഈ വർഷത്തെ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നറാണ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഇത്ര അതായത് ഇപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് നമ്മൾ ചില ഇപ്പോൾ ഒരു നടിമാർ നമ്മൾ പറയും പഴയ നടി അല്ലെ പഴയ നടൻ എന്ന് പറയും അതായത് മേ ബി അവർ ഹീറോയിനായിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കും അധികം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പോലെ ആ യങ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് പോലും പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പണ്ട് നായികയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇവരിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ നായികയാണ് സി അതാണ് അത്രയും സമയം ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവരിതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെന്തുകൊണ്ട് വെബ് സീരീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അവർ വെബ് സീരീസ് ചെയ്യുന്നു അത് റഹ്മാൻ സാർ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വന്ന് ഇത്രയും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ വെബ് സീരീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് അതൊരു വലിയ സ്പേസാണ് എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് വന്ന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കഥാപാത്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ വെബ് സീരീസിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴും ഈ ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഈ ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഫീലിങ് കളക്റ്റീവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടുള്ള വിശ്വാസം കളക്റ്റീവാണ് സെയിം ആണ് ആൻഡ് അത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോ ഈ ഒരു തൗസൻഡ് ബേബീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോലീസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഷാ ഷാജു ഭട്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ റമാൻ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള കൂടെയുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് നജീമുക്ക ചില സമയത്ത് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും പേരുകളിൽ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ ഒരു മൈക്രോ എറർ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നജീമുക്ക മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എടാ ഇത് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് എംപവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരേ ഫീലിങ്ങാണ് ഇത് റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസത്തെ മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഹാർഡ്ഷിപ്പുകളുണ്ട് അത് ഇപ്പം ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് റമാൻ സാറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവർ എല്ലാ സമയത്തും ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ഇവർ പല സ്ഥലത്തും ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ഷൂട്ട് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ബട്ട് ദേൽ ബി സ്റ്റിൽ ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ
അവൻ അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് അവൻ അവൻ അതിനുവേണ്ടി എത്ര ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയ സിനിമയാണ് അവൻ എത്ര വെറുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ അത്രയും മേളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അത്ര ആൾക്കാർ അവൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് കൈ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത്ര പരനാറി എന്ന് അല്ല അതെന്താ വെച്ചാല് അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടർ വിശ്വസിച്ച ഒരാളെ അത് ഏൽപ്പിക്ക കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് അവൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു ഡയറക്ടർ അവനെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അവനത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇവരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് വരിക ഇവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു വേഷം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളത് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരത് വന്ന് ചെയ്യും നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഓഡിയൻസിനുള്ള അതേ കൗതുകം ഇതിനകത്ത് അഭിനയിച്ച ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ എന്താണ് അഭിനയിച്ചത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൗതുകം ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് അഭിനയിച്ച എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്ക് കഥ അറിയില്ല പിന്നെ സെൻട്രൽ തീം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല അവരുടെ പോർഷൻ എന്താണ് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ കഥ എന്താണ് എന്നല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഒരു സെൻട്രൽ തീം എന്താണെന്നുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല അത് അറിയുന്ന വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുള്ളു അപ്പുറത്ത് സൈഡിലേക്ക് ഇല്ല ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു കഥ എഴുതുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ ചോദിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ആക്ടറായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഈ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തു വരുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ സിനിമ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇനി ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടോ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം പടങ്ങൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങും അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എല്ലാരും പറയും ഒരെണ്ണം ചെയ്തുകൂടെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതൊരു ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും മാത്രം പോകാറുള്ളു ഒരു സിനിമയുടെ അത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ക്ഷമ വേണം അതിന് ഈ പറയുന്ന പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ലോൺ അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അത് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യണം ഭയങ്കര ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടർമാരോട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഈ പണി നിക്കരുത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തലവേദനയാണ് കാരണം അത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രൊജക്ടുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലായി ആ പരിപാടി അത്ര എളുപ്പം പരിപാടിയൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അതിലും ഭേദം നമ്മളിത് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് കാരണം അത് അത്ര എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കാരണം എവറി സെക്കൻഡ് കൗണ്ട്സ് അതിനകത്ത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അപ്പൊ ഇവർ കാണും ഇപ്പൊ നമ്മള് റഷ്യസ് കാണും ഇവര് കാണുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ഇവരുടെ ഉണ്ട് അത് ഭീകരമാണ് അത്രയും ഒരു ആക്ടറിന് നോക്കണം ആക്ടർ അയാളെ എങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കണ നോക്കുക ഒരു മോണിറ്റർ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എടുത്ത് ഇവര് പലതും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതൊരു ലെങ്തിയർ പ്രോസസ് ആണ് ഇത് അറിയാത്തവനെ പറ്റി പണിയല്ല അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് നാൾ എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ വേണം എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരും ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യാറിയും പക്ഷെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ ടാസ്ക് ആണ് അപ്പൊ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ അതിനെപ്പറ്റി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടും ഫുട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫുട്ടേജും തലക്ക് ചുമടായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളുണ്ട് നമ്മളാണ് തലക്ക് ചുമടായിട്ട് വേറൊരാളെ കൊണ്ട് തേപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് വെട്ടി ഒട്ടിച്ചു തരണം അയാളൊരു തോന്നിവാസമുണ്ട് അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് നമ്മുടെ നമ്മളങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു ദാക്ഷിണ്യമില്ല അവിടെ മഴയുണ്ടായിരുന്ന വെയിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അന്ന് അവൻ അറിയണ്ട ഈ ഷവർമ്മ കത്തിന്ന് ബ്ലൈഡ് ഇല്ലേ അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിയും അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടു
അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി നമുക്ക് ലാഗ് വരുന്നു എന്ന് പറയും പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര റിസോർട്ടൊക്കെ തോന്നുമായിരിക്കും ഒരു ടൈമിൽ അത് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ് ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മാനസിക വിഷമങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ലഡിത്തപ്പെട്ടായിരിക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൂട്ടും മനസ്സിലായി നമ്മളൊരു സ്പോട്ട് എഡിറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതും കൊണ്ടാണ് ഈ എഡിറ്റർ എടുത്ത് പോകുന്നത് ഈ എഡിറ്റർക്കുള്ള ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ആൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷമം ഭയങ്കരമായിരിക്കും പക്ഷേ നിവൃത്തിയില്ല അത് കട്ട് ചെയ്തേ പറ്റും നമ്മളങ്ങനെ പല സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് ലെങ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാനും അത് ഇച്ചിരി കൂടി ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് മാറ്റാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ജോൺകുട്ടി അതിൽ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ശങ്കർ ശങ്കർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് സീരീസിനുള്ള മ്യൂസിക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ശങ്കർ അതിന് മാത്രം ഞാൻ അവനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ എൻ്റെ ഒരു തോൽസഞ്ചി ഉണ്ട് അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് രാവിലെ ശങ്കറിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോവുക എന്നിട്ട് ഇവൻ ഈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കുറ്റം പറച്ചില്ല പറഞ്ഞ് 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 പറഞ്ഞു അവസാനം ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുട്ടേജോട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നത് ശങ്കറാണ് ശങ്കർ അവൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും അത് അത് ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശങ്കറിന് അത് ജോലിയല്ലാണ്ട് മാറി അതെനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു കാരണം അവൻ എങ്ങും പോകത്തില്ല എൻ്റെ ആ മുറിക്കാത്തത് തന്നെയാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ പക്ഷേ ഞാൻ ശങ്കറിനോടും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു വേണ്ടുണ്ട് ശങ്കറും എൻ്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറോടുമാണ് ശങ്കറിനോട് ആർട്ട് ഡയറക്ടറോടാണ് ഞാനത് എടുത്തു പറഞ്ഞത് എടാ നീ ഇതിൻ്റെ വേതനം ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ശമ്പളം ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കില്ല ഞാനതിൽ കൈകടത്തത്തില്ല നീ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നീ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാവൂ കാരണം നീ എൻ്റെ കൂടെ പണിയെടുക്കാൻ വരാത്തത് ഞാൻ നിന്നെ ഇട്ട് പെടുത്തു നീ ചിലപ്പോൾ ഞാനുമായിട്ട് പണിയെടുത്ത് കുഴയും നീ അപ്പോൾ എന്നോട് പറയരുത് ചേട്ടാ ഞാൻ അതിന് മാത്രം കാശൊന്നും മേടിച്ചില്ല എന്നെ വിട്ടേര് അത് പറയല്ലോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നീ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തു പറയുന്നു അത് അവന് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി പണി തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് ഞാൻ കാണുന്നത് അവൻ അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി കാരണം അവനത് അവൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അത് കിടിലമാണെന്ന് അവന് തോന്നില്ല അവൻ അത് എന്നെ കേൾപ്പിച്ച് ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവൻ പറയും ഇല്ല അവൻക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ പിടിച്ചാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാമ്പത്തിക പരിപാടികളൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി അല്ലെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് അല്ലെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്ര കാശ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്ര പണിയെടുക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പണിയെടുത്തവരാണ് എഡിറ്റർ ജോൺകുട്ടി ശങ്കർ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു പക്ഷെ കാണാൻ മനസ്സിലാവും ശങ്കറിന്റെ മ്യൂസിക്കും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് തരികയാണെങ്കിൽ പണിക്കിരിക്കുന്നത് എന്റെ ബി എഫ് എക്സ് ചെയ്ത ടീമുണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തനല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ മറുപടി എനിക്ക് തൃപ്ത വരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അകത്ത് കയറി നിങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലും ഞാൻ ഇനി വരുമ്പോഴും എൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ടൂൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇട്ട് പണിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരിടയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ അവരെന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ടും ടീച്ചറും കണ്ടിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് ബി എഫ് എക്സ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വല്ലോണ ചെയ്തെന്ന് അല്ല അതെന്താ പ്രശ്നം അവർ പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മാറി കുത്തിയിരുന്ന് അത് വേണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് അവരുമായിട്ട് ചീത്ത വിളിച്ച് അവരെ വെറുപ്പിച്ച ഒരു ഡയറക്ടർ വരെ കാണത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അവിടെ അത് കാണാൻ ചെല്ലുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരിലൊരു
അത് 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 അതിൻ്റെ ഔട്ട് കാണുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ വഴക്കിടുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗം വി എഫ് എക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്കാണ് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ കാണിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നോക്കി കാണാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോ ട്രെയിനിൽ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും കമന്റ്സ് വന്നിട്ട് മ്യൂസിയനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷുവിനെ കുറിച്ച് ഓരോ വിഷുവിലും നമ്മൾ എന്തോ പറയുന്ന ഫീലായിരുന്നു അത് കമന്റ്സിൽ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇത്ര പേരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് വന്ന ആളുകളാ ഒരു ഗോഡ് ഫാദറിന്റെ ഒരു സഹായം ഇല്ലാതെ വന്ന ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ഫീൽ ആണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി അഞ്ചു പേരെ വഴി വെട്ടി വന്നില്ല ഇവൻ ഫ്ലൈറ്റിനായിരുന്നു ഇപ്പം സജീവമായിട്ട് നിൽക്കാതെ ചിലർ ഇപ്പൊ സിനിമകൾ കുറയും അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിക്കും എന്ത് സിനിമയൊന്നും ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മള് ഒരു വശത്ത് ചോദിക്കും അതേ ചോദ്യം എപ്പോഴാ തിരിച്ചു പോണ് സിനിമയൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കും ഇപ്പം സിനിമകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയെ കുറിച്ചൊരു നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാവും കഥാപാത്ര മോശം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും സിനിമ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സിനിമയൊന്നും ഇല്ലേന്ന് ചോദിക്കും സിനിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അടുത്ത് പുതിയ നല്ല സിനിമകൾ വന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ വഴിവെട്ടി വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം മലയാള സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിനിമകൾ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രൗഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പുതിയ ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ വരണം എന്ന് സ്റ്റിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വഴികൾ കൂടുതലാണെങ്കിലും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ പ്രൊഫഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണേ അപ്പം വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വരാത്ത ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മതിയാക്കി പോകാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്താ അതായത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനൊന്നും അല്ല അതിന് വേറെ ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സമ്പന്ത ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ പോകാറുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല സിനിമയിലെത്തണം അതിലുണ്ടാകുന്ന എന്ത് ദാരിദ്ര്യവും എന്ത് കഷ്ടപ്പാടും സഹിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് മരിക്കുന്നവരെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അത് എന്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമെന്നുള്ളത് ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് പോലും പാടാത്ത ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾക്ക് എനിക്കൊരു എയിം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സിനിമയിലെത്തുമെന്ന് അതാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ ഏഡീസിനോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ വരണം സിനിമയിൽ നിങ്ങളൊരു വിഷൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്ത് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്ത എൻ്റെ ഒരു പവറിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യാൻ ഒക്കെയില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ പ്രോജക്റ്റിൽ മറ്റ് മറ്റുള്ള ക്രൂവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ പെയിൻ അറിയത്തുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ അവൻ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നു ക്ലാപ്പടിക്കാൻ കയറുന്നു കൊത്തും വഴക്കും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ഇവൻ വളർന്ന് 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 പടിപടിയായിട്ട് വരുന്നത് നാളെ ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ തരണം ചെയ്യാനാണ് കെൽപ്പാനുണ്ടാവും പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒരു പിൻബലത്തിൽ നിങ്ങൾ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരാജയം നിങ്ങൾ താളത്തെ കളയും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാലത്ത് വന്ന ആൾക്കാരാരും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് അവർ ഒറ്റ പടം കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകും കാരണം അവർക്ക് അടുത്തൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ പഠിച്ചൊരു കോഴ്സിൽ ജോലി അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് തിരിച്ച് പോയ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ട എം ബി എടുത്തവരാണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതില്ല
പണി എടുത്തേം ജീവിക്കാൻ ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഭേദമായിരുന്നു ചിലപ്പോ ഇത് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പ്രോസസ് ആണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോസസ് ആണ് സിനിമ ആ സിനിമ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കൈയടിച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ആ പ്രോസസ്സിൽ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മളത് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം അവധി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഷൂട്ടിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതാണ് ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടും അല്ല മാത്രമല്ല എന്നിട്ടും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പടമൊന്നുമില്ല ആക്ടർ സൈനുദീൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാളൊന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാളെ പടമൊന്നുമല്ലേ പുതിയത് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറ് ഇത് മ്യൂസ് പരിപാടി കാസർഗോഡ് കാതർബായി അതൊക്കെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ കണ്ടു വേറെ പുതിയ പടമൊന്നും ഇല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ പഴയ പടത്തിലെ വിരിക്കുക ചെമ്മി കള്ളിച്ചല്ലോ അതെ പുതിയ പടമാണോ എന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്കുകളും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോ പേരുകൾ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഷാജു ചേട്ടൻ ഷൈജു ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പേര് മാറ്റിട്ട് എപ്പോഴും ആ ഇന്റർവ്യൂ എപ്പോഴും ഗസ്റ്റിന്റെ നെയ്മ് വരുമ്പോ ഷൈജു ചേട്ടൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അറിയായിരിക്കും പബ്ലിക്ക് പോയിട്ട് പേര് മാറി വിളിച്ച സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അനൗൺസ്മെന്റിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ വലിയ ബോർഡിലൊക്കെ സ്വാഗതം ഷാജു ശ്രീധരൻ എഴുതി വെച്ച പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയും ഷിജു എനിക്ക് റീസെന്റ് ഒരു കോള് വന്നു തമിഴ് ഉങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഞാനും വെബ് സീരീസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്താ പറയുക ഇല്ല ഇപ്പൊ റീസൺ ആ ഒരു വെബ് സീരീസ് ഒന്ന് തന്നെ അപ്പഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാർ ഇത് തപ്പുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല സാർ നിങ്ങൾ പേര് സിറാജ് ആ സിറാജ് ആർ ഡി എക്സ് ആ ആർ ഡി എക്സ് ആ അതാ അതാ ഇല്ല സാർ ഇതാ ഇരുന്നാലും ഇതോ തപ്പ് എനിക്ക് വെബ് സീരീസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഇറങ്ങില്ല ഇപ്പത്തെ ഇറങ്ങാൻ പോറേ നൂറ് സാർ ഒരു മിനിറ്റ് സാർ ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്ന് അനുപ്പി വിടുമ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ മറ്റേ വിഷമിച്ചൊരു ഫോട്ടോ വെച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഇതാണോ പേര് നമ്മളെ പല സമയത്തും ഇപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് കാണുന്ന സമയത്ത് പേരൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പേരറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ നോക്കിയതിന് ശേഷം പുള്ളി നോക്കിട്ട് പറയും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മള് കൈ കാണിക്കുമല്ലോ പുള്ളി ഇവിടെ ആരെയും വിളിച്ച് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വൈഫിനോട് എന്റെ ഞാൻ വന്ന കാലം തൊട്ടുള്ള സിനിമകൾ പറയണം ഷാജു അതാരാന്ന് അവര് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ പടത്തില് പുലിവാൽ കല്യാണം കല്യാണം മനസ്സിലായില്ല അതിൽ ഏതാ അതിൽ ജഗതിയോ അല്ല അതല്ല റോമൻസ് റോമൻസിൽ എന്താ ഈ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ വന്നിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ സ്വർണാഭരണമൊക്കെ ഇട്ട് കയ്യിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നുകിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗൾഫിലെ ഏതോ വലിയ മുതലാളി അല്ലെ ഏതോ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ തത്കാലിക ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ ടിക്കറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാ അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന പുള്ളി എന്നെ അടുത്ത് ഹലോ അറിയോ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതോ പടത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗൾഫിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ കിടക്കണം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല എന്നിട്ട് പുള്ളി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി പുള്ളി കഴിഞ്ഞ
ആലോചിക്കോ ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനിൽ പാലക്കാട് തൊട്ട് ട്രാൻഡർ വരെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോയി ഒരു കാര്യമില്ല പുള്ളിക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് പുള്ളി എന്നിട്ട് ഇതാണ് സിനിമയിലൊക്കെ ഒരു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അയാൾ ആരാണെന്ന് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അയാൾക്ക് എന്നെ അറിയാത്തതാണ് ാണ് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ രാവിലെ മുതലേ ഇന്റർവ്യൂകളിൽ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തള്ളിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പേടി ഞങ്ങൾ മറന്നിരിക്കായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ സുഖം ഇന്റർവ്യൂ ഭയങ്കര വയറിലാണ് ഇത് വരച്ചാല് എന്റെ സംഗീതവും ഉരുക്കുന്നിത നീല കണ്ണാലി നീ വിളിക്കുന്നുവോ നൂറു മോഹങ്ങളും കടം തന്നുവോ വെളിച്ചം വിരിക്കും ചിരിച്ചന്തമെല്ലാം എനിക്കായി തരാമോ ഈ രാത്രി പതുക്കെ പതുക്കെ നിറം കൂട്ടിയുള്ളി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി നിന്തൂപവും ഒരുപാട് സന്തോഷം നല്ല ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു നല്ല എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാ വിധ ആശംസകളും